हाय हॅलो नमस्कार मी दर्शना तांबोई राजवी मराठीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत सगळ्यात आधी इथं तुमच्या सगळ्यांना गुढी पाडव्याच्या खूप शुभेच्छा आजचा आपला टुडे स्पेशलचा एपिसोड खूप खास आहे कारण आज मी ज्या सेलिब्रिटी कपलच्या घरी आली आहे त्यांनी स्वत माझ्यासाठी मस्त गुढीपाडवा लंच तयार केलं आहे नुकतंच त्यांचं लग्न झालं आहे आणि म्हणूनच हा पहिला वहिला गुढीपाडवा साजरा करायला आज आपण जातो आहे अभिनेता सुयश आणि आयुषी टिळक यांच्या घरी चला आजचे आपले टुडे स्पेशल सेलिब्रिटी कोण आहे ते तुम्हाला कळलंय पहिल्यांदाच आज सुयश आणि आयुषी या दोघांचा एकत्र इंटरव्ह्यू मी करते लग्नापासून खरं तर मी ट्राय करत होते त्या दोघांच्या पण ते काही झालं नाही पण आज मी खूप खुश आहे कारण त्या दोघांनी इतकं छान छान काय काय बनवलं आहे सो खूप स्वागत तुमच्या दोघांचं राजश्री मराठीमध्ये गुढीपाडव्याच्या खूप शुभेच्छा सगळ्यात आधी तुम्हाला पहिलाच गुढीपाडवा आहे लग्नानंतरचा सो खूप गप्पा मारायच्या आहेत पण सगळ्यात आधी कसे आहात दोघंही आम्ही दोघं मस्त आहोत तुलाही आणि राजश्री मराठीच्या सर्व प्रेक्षकांना आणि सर्व टीमनाही गुढीपाडव्याच्या खूप शुभेच्छा आणि वेलकम टू द्लॅन सगळ्यात आधी एक तर खूप छान घर आहे तुमचं मस्त डेकोरेट केलंय खूप छान इंटिरियर केलंय म्हणजे लिफ्ट मधनं मी बाहेर आलेला एक प्रकारची वाईब होती पण मी आलेलं म्हटलं की किती छान आहे कोणी केलं सो कोणाची आयडिया आहे ही सगळी आयडिया सुयशची आहे कारण त्याला घर सजवायला खूप आवडतं छोट्या छोट्या गोष्टी तू नोटीस केल्या असतील तर त्याला खूप आवडतं ते जपून करणं आणि सगळं नीट नीटकं ठेवणं सो काही गोष्ट डोक्यात होत्या आणि लॉकडाऊनच्या काळात गेल्या वर्षी जरा घरात एक वाईट इन्सिडेंट ऍक्सिडेंट झाला घरात बऱ्यापैकी नुकसान झालं होतं त्यानंतर मला ती सगळी वाईफ बन बदलायची होती मला त्यातला कुठलाच निगेटिव्हनेस त्या ह्या घरात पुन्हा नको होता म्हणून सगळं पुन्हा रिडिझाईन केलं आणि पुन्हा सगळं वेगळ्या पद्धतीने उभं केलं ओके सो आपला फूड शो आहे त्याच्यामुळे इतकं छान तुम्ही बनवलं आहे तर आपण सुरुवात त्याच्यापासून करूया बटाट्याची भाजी पुरी कोशिंबीर श्रीखंड आणि लोणसं असं छान ताट वाढून आज मला मिळालंय सो सुरुवात करा तुम्ही पण येस तू पहिल्यांदा टेस्ट कर तू गेस्ट आहेस आज सो पुरी आयुषीने बनवली आहे आणि भाजी सुयशने बनवली आहे पहिल्यांदाच बनवली आहे खाऊन सांग कशी झाली आहे छान आहे व्हेरी नाईस तुम्ही पण खा ना प्लीज बरं जेवण करायला हौशी कलाकार कोण आहे या घरामध्ये दोघंही दोघांनाही प्रचंड आवड आहे जेवण करायची आणि आमच्यामध्ये ऍक्च्युली कॉम्पिटिशन लागते कोण उत्तम जेवण करतय सो दोघांनाही जेवण करायला आवडतं सुयश खायला आवडतं लोकांना खायला घालायला आवडतं बनवायला आवडतं कसं आहे सगळंच मला ॲक्च्युली मी खूप फूड आहे मी बरेचदा प्रवास करतो तेव्हा वेगवेगळ्या क्युझिन्स वेगवेगळ्या शहरात वेगवेगळ्या गावांमध्ये तिकडे लोकल जे काही चांगलं मिळतं ते मला खायला आवडतं किंवा ते टेस्ट करायला आवडतं सो मला पहिल्यांदा ॲक्च्युली स्वयंपाक वगैरे काही जमायचं नाही पण लॉकडाऊनच्या काळात किंवा गेले काही वर्ष एकटा राहत होतो तेव्हा ती सवय लागली आणि आता आयुष्यामुळे त्याची प्रॅक्टिस होती मला कारण सर रोज तुमच्या ड्युटी डिवायडेड आहे का कसं हो डिवायडेड म्हणजे असं काही आम्ही आखलं नाही आहे पण असं काही आम्ही मुद्दाम असं नाही आहे पण ते एक समज आहे दोघांमध्ये की आता समजा मी कामावरून आले तर मग हा काहीतरी खायला करून ठेवतो किंवा हा जेव्हा प्रयोगांना किंवा शूटिंगला जातो तेव्हा मी काहीतरी करून ठेवते सो so, आता सध्या आमचं ते एक सरप्राईझिंग फेस सुरू आहे लग्नानंतर की नवीन काहीतरी रोज ट्राय करून हा आल्यावरती मग त्याला छान वाटेल असं काहीतरी एक प्रयत्न सुरू असतात आमचे अगदी पण जसं मी मगाशी सुरुवातीलाच म्हटलं मी पहिल्यांदा तुमच्या दोघांशी गप्पा मारते तर मी राईट फ्रॉम बिगिनिंग तुमची लव्ह स्टोरी जाणून घेणार आहे आता सो एकमेकांना तुम्ही कधी क्लिक झालात 
वेल ऐक्चुअली श्रावण क्वीन या फिनालेला मला वाटतं ग्रँड फिनाले महाराष्ट्राची श्रावण क्वीनचा ग्रँड फिनाले दोन हजार अठरा मध्ये जेव्हा ते ग्रँड फिनाले होतं तेव्हा ह्याला इन्व्हाइट केलेलं हा ही वॉज इन्व्हायटेड ऍज अ सेलिब्रिटी गेस्ट ओके आणि मी त्यावेळेस पार्टिसिपंट होते त्या कॉम्पिटिशन मध्ये सो मी परफॉर्म करत असताना त्यांनी मला पहिल्यांदा ऍक्च्युली स्टेजवर पाहिलेलं आणि आय थिंक त्याचं आणि त्याच्या फ्रेंड्समध्ये असं बोलणं नुकतंच चालू होतं की आपल्याला असं वाटतं ना की आता ही व्यक्ती जिंकू शकते किंवा ही जिंकणार असं त्यांच्यामध्ये बोलणं झालं आणि त्याला वाटलं की मी जिंकेन आफ्टर वॉचिंग माय परफॉर्मन्स आणि आय थिंक दॅट वॉज द फर्स्ट टाइम यू एव्हर सॉ मी आणि मग लकीली आय वन दॅट डे आणि मग नंतर आम्ही बॅकस्टेज भेटलो भेटलो कॉंग्रॅच्युलेशन आणि हे सगळं बोलायला आणि त्यानंतर वर्षभर आय डोंट थिंक आम्ही काही बोललो किंवा काही कॉन्वर्सेशन ते मी विसरले सुद्धा होते कारण दॅट जस्ट पास्ट बाय आणि नंतर नेक्स्ट इयर सेम इव्हेंटला मला बोलवलेलं नवीन श्रावण क्वीनला क्राऊन करायला आणि ही वॉज अगेन इन्व्हायटेड ॲज अ होस्ट फॉर दॅट इव्हेंट सो ही वॉज होस्टिंग आणि मी तिकडे गेलेले इव्हेंटला आणि तेव्हा आम्ही परत भेटलो आणि भेटल्यानंतर यु नो यू फाइंड अ पॉझिटिव्ह वाईब आपण एका व्यक्तीला भेटल्यानंतर आणि ही वॉज व्हेरी नाईस टू मी आणि छान आम्ही बोललो वगैरे आणि त्यानंतर आय थिंक इंस्टाग्रामवर आम्ही बोलायला सुरुवात केली आम्ही नंबर एक्सचेंज नव्हता केला बट इंस्टाग्रामवर आम्ही हळूहळू बोलणं सुरू केलं इनिशिएटिव्ह कोणी घेतला बोलायला सुरू ओके कारण आय एम व्हेरी शाय म्हणजे आय विल नेव्हर मेसेज समन समोरून सो ही मेसेज मी आणि मग ते रिप्लाय आणि मग हळूहळू मैत्री झाली आमची आणि मग पण मग तितकाच पॉझिटिव्ह तुला रिस्पॉन्स येत होता ते नाही नाही अजिबात नाही म्हणजे आयुषी मी पहिल्याच भेटीत म्हणा किंवा माझ्या पहिल्या आमच्या संभाषणात माझा इगो पूर्णपणे ठेचून काढला होता सो तिथे ऍक्च्युली त्यामुळे मला तिच्याबद्दलच्या ज्या काही फिलिंग्स जनरेट झाल्या त्या त्या दिवसानंतर सुरू झाल्या की जरी मुलगी पहिल्यांदाच इगो ठेचून काढत असेल आणि असं होत असेल की अरे तिला काहीच फरक पडत नव्हता की मी कोण आहे मी काय काम करतो किंवा किती लोक मला ओळख तिला काही घेणं देणं नव्हतं आणि दॅट वॉज द मोस्ट पॉझिटिव्ह थिंग कारण अनेक वेळेला कलाकार म्हणून तुम्ही काम करत असताना तुम्ही कलाकार आहात म्हणून लोक तुमच्याशी ओळख ठेवून वागतात किंवा काही गोष्टी खूप स्पेसिफिकली करायला जातात तर तसं काहीच नव्हतं इथे तिला कसली अपेक्षा नव्हती किंवा तिच्या काही एक्सपेक्टेशन्स नव्हत्या अशा बाबतीत आणि दॅट दॅट मेड मी रिअलाइज की अच्छा ही ही काहीतरी वेगळी आहे आणि हिच्या बाबतीत जे काही आपल्याला वाटतं ते जरा परत एकदा पडताळून पाह पाहणं गरजेचं आहे आणि तिथून मग आमचा प्रवास सुरू झाला की मग ते दॅट वॉज इट मग माझं असं ठरलं होतं की लग्नाची मागणी मी तिला जेव्हा घातली त्यानंतर म्हणजे डेटिंगवाली फेज झाली ना तुमच्यामध्ये हो झाली ना डेटिंग फेज होती डेटिंग फेज करताना सो आम्ही जेव्हा ठरवलं पहिल्यांदा आपण भेटूया म्हणजे आफ्टर द इव्हेंट आम्ही ठरवलं की आता पर्सनली आपण एकदा भेटलो पाहिजे वगैरे आय रिमेंबर गणपतीचा काळ होता तेव्हा आणि मी कोणाच्या तरी घरी दर्शनाला गेलेले दर्शनाला गेले आणि तिथे मला ह्याचा मेसेज आलेला की अगं तू म्हणजे गोरेगावात असशील तर आपण भेटूया वगैरे असं स सेड मला ऍक्च्युली तिथे खूप बोर होत होतं म्हणून मग मी एस्केप करायला म्हणून त्याला हो म्हटलं की अच्छा ठीक आहे चला भेटूया आता काय होईल जास्तीत जास्त आपण भेटून बघूया मुलाला मग हा आला ह्याने पिक केलं आणि आम्ही गेलो कॉफीला ऍक्च्युली घरीच भेटलो आम्ही आणि त्यांनी छान माझ्यासाठी कांदे पोहे आणि चहा वगैरे करून ठेवलेला सो पहिल्याच भेटीत कांदे पोहे आणि चहा असं ऑड होतं आणि मला चहा भयंकर आवडतो सो आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट माय चहा कांदे पोहे उत्तम झालेले उत्तम केलेले म्हणजे मला असं खूप शॉकिंग होतं की बॅचलर आणि मुलगा आणि त्यांनी इतके उत्तम पोहे केले आहेत पण जेव्हा मी चहाचा पहिला घोट घेतला तो इतका पानसट होता की आय कुडंट इव्हन फेक इट म्हणजे मी आपण मन राखायला असं बोलतो की हा छान आहे वगैरे असं करून आय कुडंट डू इट आणि एकतर मला ते जमतच नाही सो ही कुड सी इट ऑन माय फेस की हिला अजिबात आवडलेला नाही आहे मी काही न बोलता उठून सरळ जाऊन तो ओतून आले सिंकमध्ये सो तेव्हा आय थिंक ते 
एखाद्या मुलीला पहिल्यांदा भेटताय ते पण घरी भेटताय आणि अशा पद्धतीने जर ती उठून अपमान करत असेल तर मला वाटतं दॅट दॅट मेड मी म्हणजे मला त्यामुळे जास्त अट्रॅक्शन वाटलं कारण माझी ही सवय आहे बरेचदा अपमान करायचा नसतो पण अपफ्रंट राहतो आपण त्यामुळे काय काय वेळेला काही लोक असे होतात की अरे तू असं तोंडावर कसं वागू शकतोस तर माझ्या बाबतीत ही असं वागली आणि ज्याचा माझ्या इतर मित्रांना खूप आनंद आहे की चला तुला तुझ्यासारखी एक मुलगी मिळाली आहे सो आय थिंक दॅट दॅट क्लिफ्ट आणि तिथून मग देन देर वॉज नो लुकिंग बॅक ऍक्च्युली मग तेव्हा त्यानंतर पुढे आम्ही दोघांनी अनेक अप्स अँड डाऊन्स पाहिले आमच्या रिलेशनशिपच्या काळात सुद्धा अनेक चॅलेंजेस येऊन गेले लॉकडाऊन मध्ये खूप चॅलेंजेस आले बट फायनली आय थिंक आता लग्न झालंय आणि वी आर बोथ हॅपी सो पण लग्नाचा डिसिजन हा सोपा नसतो तुम्ही तुम्ही तो क्विक घेतलात का खूप विचार केला व्हॅल्यू लग्नाचा डिसिजन सो ह्याच्याकडून सगळं ओके फाईन होत ह्याचे आई बाबा पण ओके फाईन होते पण प्रश्न होता माझ्या घरी सांगायचा सो माझे बाबा खूप स्ट्रिक्ट आहेत आणि मला असं वाटलेलं म्हणजे मी एक्सपेक्ट केलेलं की मी जेव्हा त्यांना एका मुलाबद्दल सांगेन की मला लग्न करायचं असं तर आय वॉज एक्सपेक्टिंग ड्रामा ठीक आहे की अरे बाबा नाही वगैरे असं काहीतरी बोलतील आणि मग एक महिना दोन महिना मला त्यांना कन्व्हिन्स करावा लागेल वगैरे पण असं काहीच नाही घडलं हात रेलीने डोक्यातच इमॅजिन करून कारण तिने मलाही त्याचा एक आधीच ट्रेलर दाखवून ठेवला होता की हे सगळं घडू शकतं म्हणजे त्याच्यात अनेक गोष्टी होत्या आम्ही भेटायचो तेव्हा सुद्धा काही गोष्टींचा प्रॉब्लेम होता की घरी आईला माहिती होत सो अनेक गोष्टी होत्या सो मला असं वाटलं होतं की काका म्हणजे काहीतरी मेजर आपल्याला फेस करावा लागणार आहे पण ते सगळ्याच बाबांबद्दल आपल्या वाटत असत भीती असते एक रिस्पेक्ट असतो सो मला वाटलेलं की त्याला वेळ लागेल आणि मग थोडं पुढे ढकललं जाईल आपलं डिसिजन वगैरे म्हणून मी आधी सांगितलं लवकर सांगितलं बट ही गॉट कन्व्हिन्स्ड लाईक इन अ डे ओके म्हणजे मी त्यांना सांगितलं आणि संध्याकाळी ही वॉज लाईक ओके चला त्याला विचारा आपण भेटूया परवा त्याला डिनरसाठी बोलव वगैरे आणि आय वॉज लाईक नाही तुम्ही इतकं सहजपणे मला ओके कसं म्हणू शकता पण बाय गॉड ग्रेस एव्हरीथिंग वॉज व्हेरी नाईस आणि आम्ही भेटलो ह्याला आणि बाबा खूप खुश होते बाबा वॉज लाईक ही इज द ओनली वन फॉर माय डॉटर आणि ते त्यांना पटून देणं वॉज माझ्यासाठी टास्क पण एकदा त्यांच्याकडून ओके आलं ना की माझ्यासाठी अजून कोणाचंच ओपिनियन मॅटर करत नव्हता आय वॉज लाईक बस मला आता ह्याच्याशीच लग्न करायचं आहे आणि हा आणि मग देन आय थिंक दोन दिवसात आम्ही परत पुण्याला सुद्धा गेलो आई बाबांना भेटलो ह्याच्या आणि आय आय थॉट फर्स्ट टाइम भेटत आहेत तर एक छान गोड मीटिंग असेल त्यांची आणि काय पण बाय द टाइम आय थिंक दोन तासानंतर ते लग्नाची तारीख वगैरे डिस्कस करायला बसले सो माझ्यासाठी हे खूप डायजेस्ट व्हायला मला खूप वेळ गेला पण ते इतकं नॅचरली आणि सहज घडत गेलं की दे वॉज नो चान्स टू यु नो स्टॉप इट ऑर क्वेश्चन इट की अरे हे ओके आहे का आपल्याला आता वी वर कन म्हणजे वी वर सॉर्टेड इन आर हेड्स की आम्हाला लग्न करायचंच आहे पण ते इतक्या लगेच आई बाबा आणि फॅमिली आणि सगळंच सगळं ऍक्सेप्ट करतील असं वाटलं नव्हतं पण ते झाडून आलं झुळून आलं तुमच्या दोघांपैकी शांत स्वभावाचं कोण आहे आणि खूप असं एकदम ऍक्टिव्ह असतं असं कोण आहे मी खूप ऍक्टिव्ह असते आणि मी खूप शांत मोठे मोठे मेसेजेस ही टाईप करून तू ओके उत्तर देतो असं पण असतं का नाही ते उलट ते उलट मेसेज वगैरे मला नाही हा खूप मेसेज वगैरे टाईप करतो आय एम नॉट व्हेरी इन टू मेसेजेस आणि फोन पण बोलताना इन पर्सन मी खूप चार वाक्य आणि एका शब्दात उत्तर येस आणि कधी कधी काहीच न बोलता पण असं कॉन्व्हर्सेशन होतं आमचं म्हणजे एवढंच मान हलवली की आपण समजून जायचं मग त्याच्या पुढे माझे आठ वाक्य रेडी असतात की हे झालं का ते झालं का हे केलं का ते केलं का माझं माझी बडबड सुरू मी इकडे डायटचं जेवण बनतं या घरामध्ये का आता सध्या हे केल्यानंतर आता मला टेन्शन आलं आहे ते आमच्या डॉक्टर बघित बघतील आणि झापतील आम्हाला नाही पण ठीक आहे बटाटा खाऊ शकतो पुरी आहे ती नाही खाऊ शकत बटाटा खाऊ शकतो म्हणजे डायटचं जेवण बनत या घरामध्ये डायटचं असं नाही पण आता आम्ही दोघांनी कॉन्शियसली आम्ही ट्राय करतोय की थोडं हेल्दी खाऊया फ्राईड फूड नको खाऊया आणि आता आम्ही नवीन प्रॅक्टिस करतोय एक एकत्र माइंडफुल इटिंगची आम्ही टी व्ही फोन सगळं सगळं बंद करून फक्त जेवणावर जेवणावर कॉन्सन्ट्रेट करतो सो वी आर प्रॅक्टिसिंग दॅट आणि त्यामुळेच आम्ही थोडस एक रुटीनमध्ये चेंज आणलंय की 
आमची लग्ना आधी तर केळवणं झाली नाही लॉकडाऊनमुळे पण लग्नानंतर खूप केळवणं झाली सो बरंच काय 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 असं सगळं खाल्लं आहे आम्ही सो आता परत एक रुटीनमध्ये यायला आम्ही थोडंसं सुरू केलं सुरू केलं बेस्ट बुक कोण आहे दोघांपैकी मी मी कारण मी रेसिपीज फॉलो करते म्हणजे जसं जसं जे करायचं असतं मी तसं तसं करते आणि ते उत्तम होत हा एक्सपेरिमेंटल शेफ आहे आता ही जी भाजी बघतीयस तू ही भाजी पण एक्सपेरिमेंट केली आहे त्यांनी पण ती चांगली झाली आहे हेच ना एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटली तो छान करतो हेच प्रॉब्लेम आहे मला कारण आपण आधी मसाल्यांची फोडणी घालतो आणि मग बटाटे घालतो कारण मग ते एकत्र एकजीव होत ह्यांनी काय केलं असेल कांदा आणि हे सगळं सगळं टाकल्यानंतर बटाटे घातले त्यात नुसते उकडलेले बटाटे होते आणि नंतर त्याला आठवलं अरे आपण हळद तर टाकलीच नाही मग बटाट्यावर त्यांनी हळद टाकली आहे फोडणी पण दिली हो आणि फोडणी पण वेगळीच काहीतरी दिली आहे सो आय डोंट नो हे आमचे दोघांचे आई बघेल तेव्हा असं बोलेल की अशी भाजी तर आम्ही घरी करत नाही पण ह्यांनी केली आहे ते दिसताना छान दिसते पण काहीतरी एक्सपेरिमेंट झालेलं आहे त्याच्यावरती आयुष्याने बनवलं काय सगळ्यात जास्त आवडतं तुला आयुषी नाही बनवलेलं काय सगळ्यात जास्त आवडतं नाही आयुषी सगळ्याच गोष्टी खूप उत्तम बनवते माझा वीक पॉईंट जो होता आयुष्यात जेवण बनवणे मला पोळ्या अजिबात जमत नाहीत किंवा हे पुऱ्या वगैरे प्रकरण माझं फार वीक पॉईंट येतात आणि ती ते उत्तम सांभाळते तिला ते फार छान पोळी असा डिपार्टमेंट माझा कारण सो जनरली जेवायला तिने काही बनवलं की माझे काही नखरे नसतात बेसिकली हा हा सगळं छान म्हणजे ओके एक्सेप्ट करून खातो मी त्यात मीठ कधी जास्त पडलंय कधी कमी पडलं तरी काही असं हे नाही करत की असं काय वगैरे मस्त छान जेव त्याची स्पेशालिटी काय तो काय छान बनवतो नॉन व्हेज खूप उत्तम करतो तो म्हणजे त्याला ते आवडतं म्हणून तो जास्त लक्ष घालून ते सगळं करतो फिश चिकन आणि हे सगळं आणि माझी एक वेगळी पद्धत आहे ते बनवायची पण हा काय काय नवीन नवीन ट्राय करत असतो सो ह्याच्याकडून ते एक नवीन काहीतरी खायला मिळतं मला बाकी एव्हरी डे जेवण व्हेज वगैरे सगळं मला छान जमतं ओके सर तुमच्या दोघांसाठी हा प्रश्न आहे ते म्हणजे सुयशला आयुषीबद्दल आणि आयुषीला सुयशबद्दल एक अशी गोष्ट जी खूप आवडते ती आज मला सांगायची तू सांगा दे ती आयुषीबद्दल एक गोष्ट जी तुला खूप आवडते एक गोष्ट असती तर मी लग्न नसतं केलं फक्त एकच गोष्ट फक्त एकच गोष्टी असते गोष्ट असती तर मला नाही वाटत आम्ही लग्नापर्यंत गेलो असतो कारण अनेक गोष्टी आहेत ज्यामुळे आयुषी खूप जास्त स्पेशल आहे माझ्यासाठी त्यातल्या सगळ्याच गोष्टी मी काय सगळ्यांना सांगण्यात इंटरेस्टेड नाही आहे पण शी इज अ व्हेरी गुड ह्युमन बिंग म्हणजे सगळ्यात मला आवडलेली गोष्ट तिच्या बाबतीतली की ती शी इज अ व्हेरी गुड ह्युमन बिंग शी इज व्हेरी रिसेप्टिव्ह ऑफ पीपल ती अनेक वेळेला प्रत्येका बाबतीत खूप जास्त सेन्सिटिव्हली विचार करून त्यांना वेलकम करते त्यांच्याशी बोलते खूप छान संबंध ठेवायचा प्रयत्न करते शी इज व्हेरी सेन्सिटिव्ह जे माझ्यात फार कमी आहे मी काही वेळेला खूप इन्सेन्सिटिव्ह वागू शकतो किंवा खूप रूड वागू शकतो काही काही वेळेला आणि ज्याचं मला खूप कमी वेळा वाईट वाटतं कारण मला असं वाटतं की हा ठीक आहे मला असंच वागायचं पण तिचं तसं नाही आहे आणि ती ती त्या सगळ्या ह्युमन क्वालिटीज ज्या आहेत त्या खूप आणि मी खूप निसर्गात रमणारा मुलगा आहे आणि मला मला समभाव माणसं खूप जास्त झाली किंवा गर्दी खूप जास्त झाली की मला फार मी ऑफ होतो मला लोकांची फार चांगल्या पद्धतीने डील नाही करतात मला निसर्गात आवड आवडतं एकट्याला आवडतं प्राण्यांबरोबर छान जमतं मिळतं तिचं उलट आहे तिला तिला छान पद्धतीने सगळ्यांना काय म्हणतात त्याला अकॉमोडेट करता येतं तिला सगळ्यांशी खूप म्हणजे सगळ्यात सोपी गोष्ट म्हणजे आमच्याकडे ज्या इथे आम्हाला मदतीला ज्या कामवाल्या बाई असतात कामवाल्या म्हणाय म्हणून नाही कारण त्या शी इज शी इज लाईक फॅमिली शी इज बीन फॅमिली त्या रेश्माताई त्या आमचं कुटुंब असल्यासारख्याच आहेत आणि त्या कुटुंबातल्याच एक आहेत तर ह्या दोघी मैत्रिणींसारख्या गप्पा मारतात लिटरली म्हणजे जे इतक्या वर्षात माझ्याशी मला नाही त्यांच्याशी जमलं ह्या दोघी लिटरली मैत्रिणी असल्यासारख्या गप्पा मारतात आणि एकमेकींना मदत करत असतात किंवा काही गोष्टी लागल्या तर सजेस्ट करत असतात सो दॅट इज अ व्हेरी व्हेरी युनिक क्वालिटी की तुम्ही कोणाशीही मनात काही न ठेवता 
छान पद्धति कनेक्ट हो थिंक दैट्स दैट्स वेरी इम्पॉर्टंट खूब छान क्वालिटी है तिचतली जी माला असते कि खूब कमी लोक माला बढ़ा uh, सुयश की सर्वत उत्तम क्वालिटी मे ही इज वेरी हम्बल मे मी जेव पैल्दा भेटले मैं तुला संगित मैं तेल ओखत नौते माला मी बैकग्राउंड चेक नौता के कि ओ हा सेलिब्रिटी है ये है तो है मी नॉर्मल एक फ्रेंडशिप मन गेक तसच रिनेशनशिप आम्मी कैरी फॉरवर्ड के लिए पैमदे जी हम्बलनेस है ना तो कुछ तरी माला अनेक लोक मिसिंग वाट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट यू नो पी क्वाटी तीन मिस नहीं के लिए एवड्या वर्षा तो जे का ही काम करते है अपने इंडस्ट्री तो ही हेज स्टील यू नो कैप्ट हिज फीट ऑन हिज ग्राउंड आई बाबा जस तेज रिनेशनशिप है तो खूब अट्रैक्टिव है कारण इतकी वर्ष तुम लंब राहन मे पुण्य हा मुंबईत आतो परी जे एक बॉन्डिंग है ना तो बगुन अस कि कमाल है मे आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली वाह भारी है मग तो डॉग शी मर्फी शी तुझी फ्रेंडशिप लगे मर्फी हो एक वेगली गंम्मत चालू आम कि मर्फी को जास्त लाड़का है कि मर्फी का को जास्त जीव है बद्दल कॉम्पिटिशन लगते हैं अरे यार कॉम्पिटिशन करते आज जर मैं लाड कर फोटो का प्रूफ पटकन एक्सेप्ट फोटो वगैरह बगतो तो राहत व्यवस्थित येस आई थिंक हे बघ मर्फी हा आमच्या फॅमिलीचा हेड आहे खरं तर तो सगळ्यांचं म्हणणं आहे की तुम्ही माझ्या बरोबर अकोमोडेट होऊन घ्या मला काही घेणं देणं नाही तुला हे वेलकम नाही करणार आहे तू ऍडजस्ट हो मी जसा राहतोय तू त्याच्याप्रमाणे ऍडजस्ट हो बट या ही वॉज व्हेरी ऍक्सेप्टिंग आणि आमची आमची हा म्हणजे आय थिंक मी जेव्हा त्याला पहिल्यांदा भेटलेला तो छोटूसा होता आणि तेव्हाच फ्रेंडशिप झालेली आमची पण आम्ही आता एकत्र राहायला लागलो आहे तेव्हापासून तर तो छान म्हणजे मला खूपच वेलकमिंग फील होतं त्याच्याकडून पण की ही कन्सिडर्स मी फॅमिली असं एक फील येतो मला पण तुम्ही दोघे जण नेहमी कुठे खायला जाता एक आवडतं खायचं ठिकाण कोण घर बाहेर खाणं आमच्या दोघांचंही कमी झालंय इन जनरल राधर माझं खूप व्हायचं आधी मी लग्नानंतर नाही इन जनरल मला जास्त डायनिंग आणि हे सगळं ते फॅन्सी मला नाही आवडत आणि जमत सो मी घरीच घरचं साधं जेवण मला खूप फार आवडतं ह्याचं आय थिंक त्याच्या प्रोफेशनमुळे आणि घरी एकटा असल्यामुळे तो त्याचं खूपदा असं व्हायचं की मित्रांबरोबर तो बाहेर जेवायला गेला आहे किंवा शूटनंतर बाहेरच खाल्लं आहे वगैरे पण आत्ता सध्या तरी असं होत नाही फक्त आम्ही जेव्हा बाहेर फिरायला जातो तेव्हा तिकडचं जे काय क्युझिन असेल तिकडचं एक काहीतरी स्पेशालिटी असेल ते ट्राय करायला नक्की जातो पण असे फेवरेट फूड जॉईंट्स असे अजून अजून तरी डिस्कवर नाही अशा ह्या ठिकाणी जायचं जे इथलं खायचं जे असं काही होत नाही झालंय का नाही मग नाही मी म्हटलं ही म्हटली तसं आम्ही बाहेर म्हणजे आता कुठे जर फिरायलाच गेलो गोव्याला गेलो आता नाशिकला गेलो तो अजून अजून कुठेतरी असं जर सपोज रॅन्डमली फिरायला गेलो तर तिथे तिथले जे काही जॉईंट्स असतील तिथे रेग्युलरली जायला आवडतं पण पुण्या मुंबईत आता असं काही ठरलेले जॉईंट्स नाही आमच्या हा आमचा एक पाणीपुरीवाला आहे पुण्याला तिथे आम्ही न चुकतो पाणीपुरीवाला फिक्स असला पाहिजे बाकी काही जगात फिक्स असो ना असो पण पाणीपुरी तुला खूप आवडते खूप म्हणजे मी ते खात खात मरू शकते म्हणजे आय कॅन इट इट टेल आय डाय इतकं मला ते आवडतं आणि तिखट फक्त तिखट त्याच्यात अजिबात गोड चटणी मला चालत नाही सो एक छान त्यात पण खूप सगळ्यांचे व्हेरिएशन असतात आपले पाणीपुरी वाल्यांचे पण मला जिकडची आवडली आहे ती फिक्स म्हणजे आता जायचं तर तिथेच जायचं सो पुण्यात आमच्या घरात यायला लागली तिखट काही सवय नाही ही कांट तो ते कॉम्पिटिशनच्या लीग मध्येच नाही आहे त्या मी खूप तिखट खाऊ शकते पण हा नाही ह्याला ह्याला असं वाटतं तिखट ही काही टेस्ट नाही आहे म्हणजे विच इज ट्रू ते एक सेन्सेशन आहे बोलते किंवा तू जे सांग एक्सेप्ट केलं पाहिजे ना आपण की हा ठीक आहे ते सेन्सेशन आहे जे मला आवडतं भयंकर आणि ते त्याला आवडत नाही सो त्याला काहीतरी असं टेस्टी लागतं तिखट नुसतं नाही चालत पण काहीतरी टेस्टी लागतं त्याला पण सुयश तू इतकी एक्सपेरिमेंट करत असतो जशी ही भाजी 
फसत असतील ना तुझ्या रेसिपी आपण जेव्हा वाड्याच्या आधी टेस्ट करतो तेव्हा कळतं आपल्याला की काहीतरी गडबड झाली आज तर त्यात मग परत काहीतरी चार गोष्टी टाका आणि मग परत ते ओके होऊन जातं सो आय थिंक ही इज ब्लेस्ड विथ दॅट आय थिंक अन्नपूर्णा देव दे देवी प्रसन्न आहे तुझ्या म्हटलं तू म्हटलंय तू काहीही कर म्हणजे ते छानच होईल असं कसं काय पण मग हे एवढं टॅलेंट किदर माहीत नाही मला पण कुठून आलंय हे टॅलेंट आय थिंक मी म्हटलं तसं की बरेचदा ना एकटं राहताना काही आपण कशाबरोबर हे मिक्स करून खातो आणि लॉकडाऊनमध्ये एस्पेशली दीड दोन वर्ष मी जेव्हा लॉकडाऊनमध्ये दोन महिने मी इथेच होतो घरातच होतो तर तेव्हा मला ॲक्च्युली ॲब्सुलुटली काही करता यायचं नाही आणि त्यावेळेला मी असं रॅन्डम कुठले तरी व्हिडिओज बघ रेसिपीजचे शोज फॉलो कर आणि असं सगळं करून काहीतरी घरी करायचा प्रयत्न करायचो जे प्रत्येक वेळेला वर्कआउट होईलच असं नाही आणि ते जेव्हा गंडायचं तेव्हा परत तेवढा पेशन्स नसायचा की दीड दोन तास उभं राहून दुसरं काहीतरी तयार करू मग त्याच्याबरोबर काय चांगलं लागेल किंवा ते कशाबरोबर मिक्स केलं तर कसं जाईल ह्यामुळे ते सुरू झालं एक्सपेरिमेंटेशन ॲक्च्युली की अच्छा हे गणलं आहे ना मग आपण याच्याबरोबर हे ॲड करू कदाचित हे बॅलन्स आउट होईल सो ते मी आता जेवण बनवताना वापरलं ओके हे हे गणतंय असं वाटतंय ना किंवा हे आपल्याला लाई जमत आहे ना हे जर गणलं असेल तर मग ह्याच्याबरोबर आपण हे ॲड करू जे ओवरऑल मी एक शिकलो आहे की प्लेटमध्ये जे काही आहे ते सगळं एकत्र एक चव दिली पाहिजे म्हणजे सगळ्या चवी तीन चवी ज्या आपल्या महत्वाच्या आहेत त्या तिन्ही चवी एकत्रित त्या प्लेटमध्ये असल्या पाहिजे त्या बॅलन्स झाल्या पाहिजे त्या बॅलन्स झाल्या की माझं सॉर्टेड असतं मग ते सगळं एकत्र करून कसं लागतं हे महत्वाचं छान आहे खूप पॉझिटिव्ह थॉट आहे मला आत्ता मिळालेला आईने बनवलेलं काय आवडतं दोघांना आई खूप उत्तम गुलाबजाम करते त्यानंतर आजची पुरणपोळी खूप आवडते उत्तम पुरण पुरणपोळी करतात आई अळूवडी मेथीच्या वड्या खिचडी साबुदाण्याची जी माझी जीव की प्राण आहे असं आईच्या हातच्या ऍक्च्युली सगळ्याच गोष्टी आणि आय थिंक आईकडनं माझ्याकडे ते आलंय एक्सपेरिमेंटल हे करणं कारण आईचं पण बरेचदा मी पाहिलंय की ती ती काही करते आणि ते चांगलं होत आणि ते खूप उत्तम टेस्ट पण ऑफकोर्स आईचा एक्सपिरियन्स एवढा जास्त आहे आणि त्यामुळे त्यांना ते माहितीये की अच्छा हा तर हे कमी जास्त झाले तर मग आपण असं करून ह्याच तर कम्पॅरिझनच नाही तू किचन मध्ये त्याला एकदा बघ म्हणजे तुला कळेल की तो काय काय एक्सपेरिमेंट करतो म्हणजे तुला बघताना असेल की हे कोण खाणार म्हणजे खाऊ शकतं का कोणी असं तू नुसता तो उकडलेला बटाटा जर आज बघितला असता असतं तुला असं झालं असतं की ह्याची ही भाजी होणार हे तू कधीच एक्सपेक्ट केलं नसतं पण इन दी एंड तुला रिझल्ट दिसतो आणि ती चांगलं केलं एक्झॅक्टली लक्की आहे तू खूप लक्की आहेस सो नवीन नवीन लग्न झाले आणि सगळे पहिले सण आता येत आहेत आणि मी थाटात ते साजरे करत आहेत गुढीपाडवा आहे या आधीचा गुढीपाडवा कसा होता आणि या वर्षीचा कसा वेगळा असणार आहे या आधीचा तर गुढीपाडवा खूपच साधा सिम्पल म्हणजे घरी आईच सगळं करायची मला काही करायची गरज कधी पडली नाही पण तिने काय काय असं आपलं छान जेवण वगैरे केलं असेल ते खायची एक मजा फक्त आता गुढीपाडवा आहे म्हणून सणाला छान गोड गोड काय काय खायचं माझी एवढीच मेमरी आहे गुढीपाडव्याला घेऊन कारण मी इतक्या थाटात कधीच सेलिब्रेट केलं नाही पण त्याच्या घरी जेव्हापासून आले त्याची आईचा उत्साह कोणत्याही सणाला घेऊन किंवा आईची तयारी ती एक एक दोन दोन महिन्या आधीपासून सुरू असते सो hmm. so, मला ते बघून खूप छान वाटतंय की अरे किती एक्साइटमेंट आहे आपल्या नवीन सुनेला हे सगळं दाखवणं किंवा शिकवणं किंवा तिच्यासोबत हे सगळं सेलिब्रेट करणं सो so, मला आय एम लर्निंग अ लॉड ऑफ न्यू थिंग्स मला त्यांच्याकडून खूप काही शिकायला मिळतं आहे आणि मला खूप आवडतं असं एन्थुझियास्टिक असणं किंवा आई इतकी वेलकमिंग आहे मला घेऊन की अरे नाही आयुषीला आपण हे दाखव आयुषीला आपण असं करून दाखव किंवा आय थिंक ते आय अनेक वर्ष ते असंच करत आहेत सेलिब्रेट पण मी आल्यानंतर त्यांना एक वेगळीच खुशी आहे आनंद आहे की अजून आपण छान कसं करूया सो गुढीपाडव्याची पण तयारी खूप जोरात सुरू आहे माझ्या घरी थँकफुली माझे आई बाबा दोघंही जण हे खूप रिच्युअल्स आणि सगळ्या प्रथा पाळणार आहेत सो अनेकदा असं होतं की कुठल्याही सणाला काय मेन्यू ठरलेला ठरवायचा किंवा हे हे त्यांचं सगळं नीट ठरलेलं असतं आणि ते दोघेही जण एकत्रित ते सगळं दरवर्षी करतात सो माझ्यासमोर नेहमीच ते उदाहरण आहे आणि गुढीपाडव्याला दरवर्षी मी पुण्याला जातो जमलं तर आता गेल्या वर्षी तर जमलं नव्हतं मला आठवत नेहमी पुण्याला असल्याचं पण ह्या वर्षी आता आम्ही ऑब्व्हियसली पुण्याला असू आणि 
ती एक वेगळी वाईब आहे माझ्या घरी मा माझे आईबाबा ज्या पद्धतीने सगळे सणवार छोट्या स्केलवर असं काय गावजेवण नसतं पण छान घरातल्या घरात छोट्या स्केलवर ते छान पद्धतीने सेलिब्रेट करतात म्हणजे नुसतं जेवण जरी असेल तरी सुद्धा एक ठरलेला मेन्यू असतो ज्यासाठी ते दोघही जण दिवसभर कष्ट घेत असतात त्या ते खूप स्पेशल असतं त्यामुळे दर सणाला प्रत्येक दिवसा म्हणजे आता दिवाळ्या सणात मोस्टली प्रत्येक दिवसाचे वेगवेगळे मेन्यू ठरवलेले असतात आणि ते दोघही जण ते एकत्र दोघेही इन्व्हॉल्व होऊन मी जसं म्हटलं की दोघांनाही खूप इंटरेस्ट आहे त्या गोष्टीत म्हणजे असं असं नाही की बाबा ना काही इंटरेस्ट नाही आणि आईच फक्त करते दोघंही खूप एन्थुझी असते कॅच सो एक वेगळाच फील येतो मग घरात की अरे सगळ्यांनाच आवड उत्सुकता आहे हा एका सणाला घेऊन कारण माझ्या घरी होतं पण इतकं फॉलो नाही व्हायचं कारण माझे बाबा महाराष्ट्रात आहेत पण आई पहाडी आहे सो त्यामुळे जरा आय थिंक ते कुठेतरी एक दोघांचं वेगळं वेगळं एक होतं सगळं कल्चरल बॅकग्राऊंड सो त्यामुळे आत्ता मी सगळी नवीन प्रकारे महाराष्ट्रीयन पद्धत शिकते आहे या घरी सो मला एक वेगळीच मजा येते आणि एक्साइटमेंट आहे मला ओके सो या नोटवर एक छोटासा गेम आपण घेऊया जसं नाव आहे हाऊ वेल डू यू नो इच अदर मी काही प्रश्न विचारेन एकमेकांबद्दलची उत्तरं द्यायची आहेत सुयशचा आणि आयुषीचा कोणता लुक सगळ्यात जास्त आवडतो मला हा कुर्त्यात भारी वाटतो मला कुठल्याही लुकमध्ये अरे एक काहीतरी सांगायचं आहे पण कपड्यांमध्ये असेल तरी सुद्धा त्याच्यात एक स्टाईल फॅक्टर असतो त्याच्यात एक एक वाव फॅक्टर असतो आणि ती खूप चांगलं कॅरी करते ते सो म्हणजे माझे काय काय वेळेला टी शर्ट सोरलेले तिच्यावर इतके उत्तम दिसतात कि मला असं होतं की अनेकदा करते हा टी शर्ट माझ्याकडे होता असं मला मलाच विश्वास बसत नाही माझा एक त्या कपड्यांबद्दल एक रूल आहे जो मेरा आहे वो मेरा आहे जो तेरा आहे वो बी मेरा आहे करेक्ट सो त्याचे सगळे कपडे आय थिंक मी वापरते बाहेर जाताना कधी माझं काहीतरी गणलं की आज हा हे बरोबर नाही वाटत आहे माझ्यावरती सो पटकन त्याच्या कपाटातून एक टी शर्ट काढायचा आणि तो घालून द्यायचा उत्तम दिसतं सो शी कॅरीज एव्हरी लुक व्हेरी वेल नेक्स्ट क्वेश्चन आय वशी आणि सुयश कोणती डिश सगळ्यात जास्त छान बनवतात एक एक डिश ची नाव सांगा चिकन खूप छान बनवतो सगळंच वेज मधलं छान उत्तर देते बर एक गाणं जे सुयश आणि आयुषी गुणगुणत असतात ते कोणत ओ ती ट्यून कुठली आहे तुझी ती खूप विचित्र ट्यून आहे तू गुणगुणत असतो ते आयुषीचं आवडतं गाणं मी सांगू शकतो जब कोई बात बिघड जाय ओके ते आहे गुणगुणणं म्हणजे मी एक कुठलं तरी आय थिंक आमचं आता सध्या ते खूप सगळ्यांचंच झालंय आपण रील वरती जे काही गाणं बघत असतो ते ऐकलं की तेच डोक्यात राहतो तेच डोक्यात राहतं आणि मग जेवण करताना किंवा असं काहीतरी घरचे कामं करताना मग ते एकच ती ट्यून वाजत असते सतत सो आय थिंक दोघांचं ते होतं आणि मग मी चिडते कारण ते इतक्यांदा पण ऐकलेलं असतं की आता नको बाद झालं असं होतं माझं ओके मंचिंग साठी काय खायला आवडतं कसलं मंचिंग करता ओ मंचिंग ह्याला फार आवडतं हे सगळं चॉकलेट आता नाही चॉकलेट ठीक आहे कधीतरी चीट केल्यावरती पण चणे खूप खातो हात आत्ता वी हॅव स्टार्टेड फॉलोइंग बेटर थिंग्स नाव कारण आधी ते चिप्स आणि हे सगळं व्हायचं पण आता चणे वगैरे खातो आयुषी कसलं मंचिंग करत असते तिला नाही एवढी अशी सवय कशाची ती ती फार फुडी नाही आहे म्हणजे तिला असं सतत खायला लागतं असं काही नाही तिला फक्त भूक लागली की खायला लागतं ओके कॅलरी काउंटिंग कोण जास्त करत दोघं काय मी कॅलरी काउंट नाही करत मी करते तुला असं स्ट्रेस येतो कधी जास्त कॅलरीज खाल्ल्या स्ट्रेस असं नाही बट कॉन्शियसली आता मी नाही तिचं असं असतं काउंटिंग की अरे यार हे जास्त होतं हे जास्त होतं की आजचं लिमिट एवढं आहे आता जाऊ दे जास्त झालं जे तर आता दिवसभर मी काही खाऊ शकते खाण्यावर सगळ्यात जास्त खर्च कोण करतो खाण्यावर सुयश म्हणजे इन जनरल खर्च जास्त सुयशचा डिपार्टमेंट आहे ओके आणि तू जरा सेफ प्ले सेफ हा ओके बर भांडी घासायची ड्युटी कोणाची असते वेस्ट माताई ओके बर पण पण जेव्हा त्या नसतात तेव्हा मला आवडतं फार भांडी घासणं हे माझं फेवरेट टास्क आहे घरातलं 
ओके आय डोंट नो वाय आय जस्ट लाईक इट की पटापट त्या पाण्याखाली एकदम चकाचक धुवून टाकायचं सगळं हे खूप हा एपिसोड मी तुला प्रत्येक वेळेला दाखवणार जेव्हा केव्हा हे उत्तर खूप असं अनएक्सपेक्टेडली आलं माझ्याकडे की मला पण घरी सुद्धा म्हणजे आधी सुद्धा मम्मी जेवण वगैरे तीच करायची सगळ्यांसाठी पण भांडी घसायला मला मजा यायची म्हणजे असं काही मला कंटाळा नाही येत ते करायचं सो आय लाईक डुईंग दॅट नाही पण खरंच तिला आवडतं म्हणजे असं आवडतं म्हणजे म्हणजे तिला बेसिकली असं कचरा पडलाय किंवा खरखट पडलाय असं बघवत नाही फार मला आवडत नाही ते बघून मला काहीतरी ओसीडी ओसीडी होत की का रात्रभर हे भांड्या अशाच राहणार आहे त्यापेक्षा मग धुवून टाका पाच मिनिटाचं काम आहे पटपण पटकन धुवून टाका ओके तुमच्या वॉर्ड्रॉप मध्ये कोणत्या रंगाचे कपडे जास्त आहेत सुयशच्या आणि आयुषीच्या ब्लॅक हो कारण तोच रंग पहिले दिसतो ब्लॅक त्याचं पण नाही आय थिंक ह्याचं खूप कपाट कलरफुल आहे मी तर ते ऑर्गनाइज पण इतकं छान केलं आहे की लाईट टू डार्क शेडमध्ये सगळं लावून ठेवलं आहे मी सो ही हॅज अ लॉड ऑफ क्लोथ तर त्याचं खूप व्हेरायटी आहे त्याच्याकडे कलर्सची असं पर्टिक्युलर ब्लॅकच आहे आणि ब्लूच आहे असं नाही आहे अनेक कलर राग आल्यावर पहिले कोणता शब्द तोंडात येतो शिवी नाही मी गप्प बसते मला राग आला की राग आल्यावर गप्प बसते काही चुकीचं सांगू नको लोकांना ही खूप शांत बसते आणि मग समजायचं की राग आला बराच वेळ जाणार आहे आणि हा म्हणजे मी आय टेक माय ओन स्वीट टाईम की मला जेव्हा जेव्हा बरं वाटेल तेव्हा मी परत कन्व्हिन्स करण्यात बेस्ट आहे तो खूप कन्व्हिन्स करतो आणि त्याचा अजून राग येतो मग मला की आता नको ओके तो राग आला तो राग हा त्याची तो बडबड करतो मग त्याला राग आला असेल की मग तो राग एक्सप्रेस करतो तो पण बाकीच्या गोष्टी एक्सप्रेस करताना जर आपण बॅकफुटला असतो असं असं आहे राग आला की सगळ्यांना कळतं घरात की राग आला आहे ह्याला आणि माझा राग पण आय थिंक कळतो सगळ्यांना मी शांतच होऊन जाते एकदम कारण युजली मी खूप बडबड करते आणि मग अचानक शांत झाल्यावरती कळतं की आता काहीतरी गडबड आहे अगदी पण सुयश मी इथे आल्यापासून एक प्रश्न मला तुला नेहमीच विचारायचा होता तो म्हणजे सगळे असं म्हणतात की तुम्ही जगात कोणत्या गोष्टीला घाबरा अगर नका घाबरू बायकोला प्रत्येक जण घाबरतो याच्यावर तुझी टिप्पणी जाणून घ्यायची मला नाही मी पण घाबरतो मी तुला अनेक वेळेला सांगतो काही मी काही असं करत नाही तू का घाबरतोस मला नाही हे बघ मला मला एवढं कळलं हे सूत्र मला माझ्या सिनियर्सकडनं शिकायला मिळत आहे की तुमची बायको हॅपी असेल तर डेफिनेटली सो तुमची बायको आनंदी असेल तर तुम्ही आनंदी आणि घाबरायला पाहिजेच एखाद्या व्यक्तीकडनं आमच्या दोघांच्या बाबतीत मला खरंच तिच्याबद्दलचं एक आदर प्रेम आणि भीती आहे ह्याचं कारण कुठल्याही पद्धतीने ती दुखावली जाऊ नये एवढंच मनात असतं आणि ती जर दुखावली गेली तर मग जे एक तिचं रूप बघायला मिळतं ते कधीच बघायला मिळू नये असं वाटतं त्यामुळे डेफिनेटली यार घाबरतो हे मला आज पहिल्यांदाच कळतं हा घाबरतो वगैरे मला अजिबात काही वाटत नाही हा घाबरतो कारण आमच्या दोघांमध्ये ती एवढी छान मैत्री आहे की आय डोंट थिंक काही घाबरायची गरज आहे एकमेकांची जे काही आहे ते आम्ही एकमेकांशी शेअर करतो बोलतो बरं वाईट सहज प्रश्न विचारला म्हटलं बघू तो काय बोल पण आय फेल्ट असं की अरे मी काय केलं तू का घाबरतोयस मला बरं ठीक आहे सो आपल्या गप्पा संपणार नाही आहेत आणि आपल्याला मला हे खायचं आहे ऍक्च्युली खूप छान झालंय सो आपण थांबूया इकडे आणि मग हे गरम करून मी खाणार आहे सो थँक्यू सो मच तुम्ही आम्हाला इकडे येऊ दिलं आणि थँक्यू छान गप्पा मारल्या सो गुडी पाडवा आहे खूप शुभेच्छा तुमच्या दोघांना असेच मस्त राहा छान राहा आणि गप्पा मारत राहा आमच्याशी थँक्यू सो मच थँक्यू